টানা দু মাসের নিষেধাজ্ঞার শেষে সাগরে মাছ শিকারের প্রস্তুতি নিচ্ছেন পটুয়াখালীর উপকালের জেলেরা তাই স্থানীয় জেলেদের কেউ বুনছেন নতুন জাল কেউ বা প্রস্তুত করছেন মাছ ধরার ট্রলার তবে নিষেধাজ্ঞার সময় পার্শ্ববর্তী দেশের জেলেদের অবাধ অনুপ্রবেশে সরকারের এই অভিযানের সফলতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তারা মোহাম্মদ মনির হাওলাদের পাঠানো প্রতিবেদনের বিস্তারিত জানাচ্ছেন মোহাম্মদ হাসিন পটুয়াখালীতে প্রায় সত্তর হাজার নিবন্ধিত জেলে রয়েছে এর বাইরেও বিপুল সংখ্যক জেলেরা মাছ শিকার করে আগামী তেইশ জুলাই বঙ্গোপসাগরে মৎস্য আহরণের উপর সরকারের পরশুটি দিনের নিষেধাজ্ঞা শেষ হয়ে যাবে তাই জেলেরা এখন জাল ও ট্রলার প্রস্তুত করতে ব্যস্ত সময় পার করছেন তবে সাগরে পঁয়ষট্টি দিন মাছ ধরায় নিষেধাজ্ঞা থাকলেও ভারতীয় জেলেরা অবাধে মাছ শিকার করেছে বলে অভিযোগ জেলেদের তাই আগামী বছর ভারত থাইল্যান্ড ও মিয়ানমারের সঙ্গে মিলি রেখে সাগরে মাছ ধরার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের দাবি জেলেদের পঁয়ষট্টি দিনের অবরোধের শেষে এখন আমরা বোর্ডের মালামাল নিয়ে গুছাইয়া সাগরে ভারতের সঙ্গে মিলে মাছ শিকারে নিষেধাজ্ঞা আরোপে জেলেদের সাথে একমত পোষণ করলেন মহিপুর আলিপুর মৎস্য বন্দরের সহসভাপতি ও জেলা মৎস্য কর্মকর্তা ভারতের সাথে মিল করে আমাদের অবরোধটা দেবে কিন্তু দুঃখের বিষয় এখনো তার কোনো শুরু পায়নি যদি ভারতের সাথে মিল রেখে করা হয় তাহলে সমন্বয় যদি করা হয় তাহলে এটা আসলে অভাষণটা বাস্তবায়নটা সুষ্ঠুভাবে হয় কারণ একই স্বাগত নদীর এ পারানো পাশ আগামীতে নিষেধাজ্ঞাকালীন সময় ভারত ও মিয়ানমারের জেলেরা যেন সাগরে মাছ শিকার করতে না পারে সেজন্য এই দুই দেশের সাথে মিল রেখে প্রশাসন মাছ ধরা নিষেধাজ্ঞার সময় নির্ধারণ করবে এমন প্রত্যাশা জেলেদের দেশের বিভিন্ন স্থানে বর্ণাঢ্যদের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ অব্যাহত রয়েছে এছাড়া বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে অনেক এলাকায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হয় এ সময় করোনা প্রতিরোধে স্থানীয়দের মাঝে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ করা হয় কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মাস্ক ও সচেতনতামূলক লিফটলেট বিতরণ করা হয় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আসলাম হোসেন রাজশাহীর পবা হাইওয়ে ফাড়িতে ঈদ উপলক্ষে বাস ও ট্রাক পরিবহনের মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধি এবং চালকদের সাথে জনসচেতনতামূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এর আগে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে বৃক্ষরোপণ করা হয় মুজিব বর্ষের আহ্বান লাগাই গাছ বাঁচাই বন এই প্রতিপাদ্যে নরসিংদীর বেলাবু উপজেলায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন শিল্পমন্ত্রী অ্যাডভোকেট নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন পরে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে মাস্ক পিপিই বিতরণ এবং নতুন বয়স্ক ভাতা ভোগীদের হাতে ভাতার কার্ড তুলে দেয়া হয় মুন্সিগঞ্জের লৌহজংয়ে বর্ণাতদের মাঝে চাল ও পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট বিতরণ করা হয়েছে এ সময় জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান তালুকদার সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন অন্যদিকে জামালপুরের ইসলামপুরে বন্যা দুর্গত এলাকা বিশুদ্ধ পানি ও পানি বিশুদ্ধকরণ উপকরণ বিতরণ করেছেন স্থানীয় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী আব্দুল মোন্নাফ অপরদিকে ফরিদপুরের চরাঞ্চলের বানভাসী হত দরিদ্র মানুষের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেছেন বিশিষ্ট সমাজ সেবক ও ব্যবসায়ী এখলাস ফকির এছাড়াও ফরিদপুরের বলমারিতে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীতে বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোটের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ অভিযানের উদ্বোধন করা হয়েছে টাঙ্গাইল নাগরপুর উপজেলায় বন্যা দুর্গত অসহায় দুশো পরিবারের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করা হয়েছে দিনাজপুরের নবাবগঞ্জে খাস মহল হাট বা ও বাজার ইজারাকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগ ও যুবলীগকে জড়িয়ে চাঁদাবাজির খবর প্রচারের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করেছে স্থানীয় ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতাকর্মীরা ভাদুরিয়া বাজার পরিচালনা কমিটির অফিস কক্ষে সোমবার এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এতে লিখিত বক্তব্যে ছয় নম্বর ভাদুরিয়া ইউনিয়ন ছাত্রলীগের যুগ্ম সম্পাদক খাদিমুল বাসার প্রিন্স অভিযোগ করেন চলতি সনে এক বছরের জন্য নিলামের মাধ্যমে ভাদুরিয়া হাট ও বাজারের ইজারা পায় স্থানীয় মসজিদ পরিচালনা কমিটি সেই থেকে মসজিদ কমিটি ভাদুরিয়া বাজারটি পরিচালনা করে আসছে মসজিদ কমিটির অনুরোধে বাজার পরিচালনায় স্থানীয় ছাত্রলীগ ও যুবলীগ সহযোগিতা করে আসছে সম্প্রতি উপজেলা প্রশাসন বাজারে চোদ্দটি নতুন ও পঁয়তাল্লিশটি পুরাতন দোকান বুলরোজারের মাধ্যমে ভেঙে দেয় টাকা নিয়ে স্থানীয় যুবলীগ ও ছাত্রলীগ দোকানগুলো বসিয়েছিল বলে একটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদে উল্লেখ করা হয় 
টাকা নেয়ার ঘটনা আদৌ সত্য নয় বলে দাবি করেন তারা